हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्नो फैक्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रजिस्टर के बारे में सबसे पहले वीडियो की आउटलाइंस देख लेते हैं आउटलाइंस ऑफ द वीडियो इज नंबर वन डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस नंबर टू टाइप ऑफ रजिस्टर नंबर थ्री पैरामीटर विच अफेक्ट रेजिस्टेंस नंबर फोर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस नंबर फाइव कलर कोड ऑफ अ रजिस्टर नंबर सिक्स हाउ रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड नंबर सेवन टेस्टिंग ऑफ अ रजिस्टर नंबर एट एप्लीकेशन ऑफ अ रजिस्टर नंबर वन डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर द रजिस्टर इज अ पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट विच हैव रेजिस्टिव प्रॉपर्टी विच कॉल्ड रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ सर्किट विच अपोज करेंट इसका मतलब है रेजिस्टेंस किसी भी मटीरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो फ्लो ऑफ करेंट को अपोज करती है इसमें से जाने से रोकती है वो उस मटीरियल की रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कहलाती है और जिस मटेरियल में यह प्रॉपर्टी होगी वो मटेरियल रेजिस्टर कहलाएगा रेजिस्टिव मटेरियल्स क्या क्या होते हैं माइका होता है ग्लास रबर वुड ये सारे हमारे रेजिस्टिव मटेरियल होते हैं इनमें रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है और रेजिस्टेंस की जो अपने यूनिट सिंबल है यूनिट सिंबल इसका एक ग्रीक सिंबल होता है जिसे ओम बोलते हैं तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस इज़ अ मटीरियल डिपेंडेंट क्वान्टिटी सारे मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू का होता है हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी दो मटेरियल हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी अगर ये सेम साइज़ के हैं तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए जिसमें आर हमारा द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है रो उस मटीरियल की रेजिस्टिविटी है एल लेंथ एंड ए क्रॉक सेक्शनल एरिया तो जो रो की वैल्यू है रो यानी रेजिस्टिविटी ये डिफरेंट वैल्यू का होता है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल सो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर द गिवन मटेरियल नाउ सिंबल सिंबल वी हैव हेयर टू टाइप ऑफ सिंबल्स फिक्स रजिस्टर एंड वेरिएबल रजिस्टेंट एंड आल्सो द टू डिफरेंट टाइप ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फर्स्ट वन इज आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड एंड सेकेंड वन इज आई सी स्टैंडर्ड ऊपर की स्लाइड में जो आप देख रहे हैं ऊपर स्लाइड में ये फिक्स रजिस्टर के दोनों सिंबल हैं लेफ्ट वाला जो है आई ट्रिपल स्टैंडर्ड सिंबल है राइट वाला आई स्टैंडर्ड सिंबल है एंड वेरिएबल रजिस्टर में जो लेफ्ट वाला है वो आई ट्रिपल स्टैंडर्ड है एंड राइट right वाला आई ई सी स्टैंडर्ड सिंबल है नाउ टाइप्स ऑफ रजिस्टर रजिस्टर के बेसिकली दो मेन टाइप होते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर सबसे पहले लीनियर की बात करते हैं लीनियर के भी दो बेसिक टाइप हैं फिक्स रजिस्टर एंड वेरिएबल रजिस्टर वेरिएबल के तीन बेसिक टाइप है पोटेंशियोमीटर रियोस्टेस एंड ट्रिमर वेरिएबल रेजिस्टेंस में इसकी एक वैल्यू होती है सपोज ज़ीरो टू हंड्रेड किलो ओम के बीच होगी जैसे तो हम वेरी करके जो वैल्यू हमें रिक्वायर होती है हम उस वैल्यू पे हम रेजिस्टेंस को फिक्स कर सकते हैं फिक्स रजिस्टर ये फिक्स वैल्यू के आते हैं इसमें हम कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंगली फिक्स रजिस्टर हमारे बेसिकली यहाँ पर चार बेसिक टाइप के होते हैं कार्बन कम्पोजिशन रजिस्टर वायर बाउंड रजिस्टर थिक फिल्म रजिस्टर एंड थिन फिल्म रजिस्टर थिन फिल्म भी दो बेसिक टाइप के होते हैं कार्बन फिल्म रजिस्टर एंड मेटल फिल्म रजिस्टर थिक फिल्म तीन बेसिक टाइप के होते हैं मेटल ऑक्साइड रजिस्टर सैरमेट फिल्म रजिस्टर एंड फ्यूजेबल रजिस्टर अब बात करते हैं रजिस्टर के दूसरे टाइप के जो था नॉन लीनियर रजिस्टर नॉन लीनियर रजिस्टर हमारे चार टाइप के होते हैं थर्मिस्टर नंबर दो फोटो रजिस्टर नंबर तीन वेरिस्टर रजिस्टर और नंबर चार सरफोस माउंट सरफेस माउंट डिवाइस ये चारों हमारे नॉन लीनियर रजिस्टेंस होते हैं ना पैरामीटर विच इफेक्ट द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के जो जो पैरामीटर इफेक्ट करते हैं नंबर पहला है जो मटेरियल है उसकी लेंथ नंबर दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया नंबर तीसरा टेम्परेचर नंबर चौथा मटेरियल लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया और मटेरियल इन तीनों के बारे में हम बात कर चुके हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए फार्मूला आया था तो ये तीनों जैसे जैसे इफेक्टिव होंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला रजिस्टिविटी चेंज होती रहेगी लेंथ अगर हम लेंथ इनक्रीज करते हैं तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए तो इससे क्या होगा लेंथ इनक्रीज करने से हमारी रजिस्टिविटी बढ़ेगी आर इज इक्वल टू रो एल अपोन ए तो आर प्रपोजनल टू एल हो सकता है तो जैसे जैसे एल बढ़ेगा हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा इन्वर्सली प्रपोजनल होगा क्योंकि आर प्रपोजनल टू वन अपॉन ए तो अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी और एरिया घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी मटीरियल मटीरियल की रेजिस्टिविटी ये डिपेंड करती है उसकी प्रॉपर्टी पर तो यहाँ दिखाया गया है कि रजिस्टिव जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वो मटेरियल के अकॉर्डिंगली कैसे बढ़ रहा है सिल्वर कॉपर गोल्ड एल्यूमिनियम आयरन और प्लेटिनम इन पांचों में सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की होगी फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा कॉपर की देन गोल्ड देन एल्यूमिनियम
effect of temperature on resistance resistance of a material depend on the temperature coefficient of material तो जो टेम्परेचर कोफिशेंट होता है उसके हिसाब से हमारा टेम्परेचर मटेरियल की रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करता है सम मटेरियल है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशेंट एंड सम है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट इफ द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर दैन द टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ मटेरियल इज नेगेटिव एंड इफ द रेजिस्टेंस इंक्रीज इंक्रीज विद टेम्परेचर दैन द मटेरियल है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशेंट टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक सिंबल अल्फा इसका मतलब है टेम्परेचर कोफिशेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट में क्या होगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट में क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा अब बात करते हैं कलर कोड की तो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है उस पर कलर बैंड्स बने हुए हैं तो उस पर वैल्यू नहीं लिखी होती उस पर कलर बैंड बने होते हैं तो हमें उस बैंड के अकॉर्डिंगली हम उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे कलर्स हैं ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वियोलेट ग्रे वाइट गोल्ड एंड सिल्वर इसमें जो कलर नंबर हैं ब्लैक है ज़ीरो पे ब्राउन वन रेड टू ऑरेंज थ्री येलो फोर ग्रीन ग्रीन फाइव ब्लू सिक्स वियोलेट सेवन ग्रे एट एंड वाइट नाइन इस तरह से हम ज़ीरो टू नाइन की नंबरिंग करते हैं देन गोल्ड और सिल्वर ये दोनों टॉलरेंस कलर होते हैं तो टॉलरेंस जो भी होता है टॉलरेंस से मैन्युफैक्चरर एरर होती है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू में इतना एरर रह जाता है तो गोल्ड है तो फाइव परसेंट का और सिल्वर है तो टेन परसेंट का अब देखते हैं इनका यूज कैसे करते हैं ब्लैक से लेके वाइट तक हमने ज़ीरो टू नाइन नंबरिंग डाल दी गोल्ड एंड सिल्वर पर कोई नंबर नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों हमारे टॉलरेंस हैं उसके बाद मल्टीप्लायर लेंगे तो जो नंबर है वो पावर में चला जाएगा टेन की पावर में तो जीरो है तो टेन ब्लैक के लिए टेन टू द पावर जीरो ब्राउन है तो टेन टू द पावर वन रेड है तो टेन टू द पावर टू एंड सो ऑन फिर गोल्ड के लिए टेन टू द पावर माइनस वन होगा और सिल्वर के लिए टेन टू द पावर माइनस टू होगा टॉलरेंस ब्राउन की वन परसेंट होती है रेड कलर की टू परसेंट ग्रीन की पॉइंट फाइव ब्लू की पॉइंट टू फाइव वियोलेट की पॉइंट वन गोल्ड की फाइव टेन सिल्वर की टेन अगर कोई भी कलर बैंड नहीं है तो ट्वेंटी परसेंट टॉलरेंस होगी हमारे पास हाउ रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम कलर कोडिंग से वी हैव टू टाइप ऑफ रेजिस्टेंस कलर कोड फोर बैंड एंड फाइव बैंड कलर बैंड रेजिस्टर वन टू थ्री एंड फोर बैंड पहले के तीन बैंड हमारे वैल्यू के लिए हैं फोर्थ वन इज टॉलरेंस फाइव बैंड में पहले के चार बैंड वैल्यू के लिए रहेंगे और लास्ट वन इज टॉलरेंस अगर यहाँ पर तीन ही बैंड होते हैं और चौथा बैंड नहीं होता तो ये तीनों हमारे वैल्यू के लिए होते हैं टॉलरेंस ट्वेंटी परसेंट हो जाती है जो टॉलरेंस का कलर होगा बाकी कलर बैंड से थोड़ा सा गैप ज़्यादा होगा उसका अब एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम किसी भी कलर बैंड से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं रेजिस्टर कलर्ड येलो वियोलेट ऑरेंज गोल्ड इसकी वैल्यू क्या होगी देखते हैं पहला कलर क्या है येलो येलो की वैल्यू होती है फोर सेकेंड कलर वियोलेट उसकी वैल्यू होती है सेवन थर्ड कलर होता है ऑरेंज उसकी वैल्यू होती है थ्री फोर्थ कलर होता है गोल्ड उसकी वैल्यू होती है फाइव परसेंट फाइव परसेंट टॉलरेंस पहले तीन कलर के बीच गैप बराबर है और फिर चौथे के लिए गैप ज़्यादा है तो चौथा वाला टॉलरेंस होगा नंबर चार फोर्थ कलर गोल्ड है फाइव परसेंट टॉलरेंस तो इसका मतलब तीसरा मल्टीप्लायर हो जाएगा तो नंबर थ्री कलर मल्टीप्लायर हो जाएगा अब देखते हैं फर्स्ट कलर सेकेंड कलर टेन टू तो द पावर थर्ड कलर मल्टीप्लायर हमेशा टेन टू तो द पावर में जाएगा और प्लस माइनस टॉलरेंस ओम ये हमारे यूनिट होता है रेजिस्टेंस का तो फर्स्ट कलर की वैल्यू फोर थी हमारे येलो की सेकंड कलर हमारा वियोलेट था जिसकी वैल्यू सेवन होती है थर्ड कलर ऑरेंज था वो मल्टीप्लायर है तो टेन टू द पावर थ्री लिख दिया हमने ऑरेंज की वैल्यू प्लस माइनस फाइव परसेंट टॉलरेंस इसे लिखेंगे फोर सेवन इंटू टेन टू द पावर थ्री प्लस माइनस फाइव परसेंट ओम टेन टू द पावर थ्री वन किलो होता है तो इसीलिए फोर्टी सेवन प्लस माइनस फाइव परसेंट किलो ओम ये हमारे येलो वियोलेट ऑरेंज गोल्ड बैंड की वैल्यू हो जाएगी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं अगर हमारे पास फाइव कलर बैंड है वन टू थ्री फोर एंड फाइव ब्राउन ग्रीन ग्रे सिल्वर एंड रेड लास्ट वन इज़ रेड तो इसका मतलब है लास्ट वाला हमारा टॉलरेंस के लिए होगा उससे पहले वाला मल्टीप्लायर और पहले की तीन डिजिट्स होंगी पहला कलर ब्राउन है ब्राउन की वैल्यू वन सेकेंड कलर ग्रीन है ग्रीन की वैल्यू फाइव थर्ड कलर ग्रे है ग्रे की वैल्यू एट फोर्थ कलर सिल्वर है सिल्वर की वैल्यू टेन टू द पावर माइनस टू मल्टीप्लायर में लेंगे एंड फिफ्थ कलर रेड है तो इसकी टॉलरेंस होती है प्लस माइनस टू परसेंट अब पहला कलर वन ब्राउन के लिए सेकंड कलर ग्रीन के लिए फाइव थर्ड कलर ग्रे के लिए एट 
फोर्थ कलर सिल्वर के लिए मल्टीप्लायर में जाएगा तो टेन टू द पावर माइनस टू एंड फिफ्थ कलर टॉलरेंस का तो प्लस माइनस टू परसेंट उसे एक साथ सिंक्रोनाइज uh, करके लिखते हैं वन फाइव एट इंटू टेन टू द पावर माइनस टू प्लस माइनस टू परसेंट ये हो जाएगा इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव एट प्लस माइनस टू परसेंट ओ ये हमारे ब्राउन ग्रीन ग्रे सिल्वर रेड कलर बैंड की वैल्यू हो जाएगी तो इस तरह से हम किसी भी रेजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं टेस्टिंग ऑफ अ रजिस्टर वी कैन टेस्ट अ रजिस्टर बाई यूजिंग मल्टीमीटर अगर आप लोग मल्टीमीटर के बारे में नहीं जानते तो हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मल्टीमीटर का यूज़ करना सिखाया जाएगा इफ रजिस्टर शो वेरी हाई इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देन रजिस्टेंस इज ओपन सर्किटेड इफ रजिस्टर शो वेरी लो नियर टू जीरो रेजिस्टेंस दैन रजिस्टेंस इज शॉर्ट सर्किटेड और अगर रजिस्टर सही है तो इक्वीलेंट रजिस्टेंस की वैल्यू दिखाएगा इसका मतलब है अगर रेजिस्टेंस हमारा शॉर्ट सर्किट होगा तो उस टाइम पे क्या हो गया इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है जीरो रेजिस्टेंस होगा तो बहुत लो या जीरो वैल्यू दिखाएगा और रेजिस्टेंस ओपन होगा तो ओपन का मतलब बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ओपन मतलब इधर से उधर कोई करेंट पास नहीं होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत हाई या इनफाइनाइट वैल्यू दिखाएगा तो इस तरह से मल्टीमीटर से हम रेजिस्टेंस की टेस्टिंग कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर रजिस्टर के एप्लीकेशन बहुत सारे बहुत वाइड एरिया है मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं जहाँ जहाँ रजिस्टर का यूज़ होता है नंबर वन फॉर करेंट कंट्रोल एंड लिमिटिंग नंबर टू चेंज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी रेजिस्टेंस हीट डेसीपेट करते हैं नंबर थ्री एज ए शंट इन एम्पियर मीटर एम्पियर मीटर में हम इन्हें एक शंट सर्किट की तरह यूज़ कर देते हैं और वोल्ट मीटर में हम मल्टीप्लायर की तरह यूज़ करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी यूज़ होता है क्योंकि हीट डेसिपेट करते हैं तो टू कंट्रोल वोल्टेज और ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप कराना है वोल्टेज कंट्रोल करना है तो हम रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोटेक्शन पर्पज एग्जाम्पल फ्यूजेबल रजिस्टेंस किसी भी सर्किट को अगर हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवानी है तो हम हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि वो वोल्टेज ड्रॉप करवा दे और हमारा सर्किट सेफ रहे इन लेबोरेटरीज लेबोरेटरी में रजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन होम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज लाइक हीटर आयरन इमर्शन रॉड एक्सेट्रा सब जगह रजिस्टर यूज होता है एंड जैसे कि मैंने बताया था वाइडली यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज तो रजिस्टर के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्नोफाइव